கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் கணவரை இழந்த ஆதரவற்ற முஸ்லீம் உதவி பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த உதவித்தொகை மாணவ மாணவியர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வந்த கல்வி உதவித்தொகைகள் திடீர் நிறுத்தம் இஸ்லாமிய மக்களை குறிவைத்து தமிழக அரசு பழிவாங்கி வருவதாக குற்றம் சாட்டிய முஸ்லீம் ஜமாத் இது சம்பந்தமாக போராட்டங்களில் ஈடுபட நாகர்கோவிலில் நடைபெற்ற முஸ்லீம் ஜமாத் கூட்டமைப்பு கூட்டத்தில் முடிவு கன்னியாகுமரி மாவட்ட முஸ்லீம் ஜமாத் கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் கூட்டம் நாகர்கோவில் இடலாக்குடியில் நடைபெற்றது இந்த அமைப்பின் தலைவர் இப்ராஹிம் கான் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் இமான் பாதுஷா மீரான் மைதீன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் அரசால் கல்வி உதவித்தொகை வழங்க மறுக்கப்பட்ட மாணவிக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை முஸ்லீம் ஜமாத் கூட்டமைப்பு சார்பில் வழங்கப்பட்டது நடைபெற்ற நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் கணவரை இழந்த ஆதரவற்ற முஸ்லீம் உதவி பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த உதவித்தொகை மாணவ மாணவியர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வந்த உதவி தொகையில் திடீர் நிறுத்தம் இஸ்லாமிய மக்களை குறிவைத்து தமிழக அரசு பழிவாங்கி வருவதாகவும் ஏற்கனவே பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் வாக்குரிமையை பறித்த அரசு கணவனை இழந்த பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த உதவித்தொகை மாணவ மாணவியர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்க மறுப்பு என தொடர்ந்து இஸ்லாமிய மக்களை தமிழக அரசு பழிவாங்கி வருவதாகவும் முதற்கட்டமாக ஆட்சியர் மற்றும் உயரதிகாரிகளுக்கு புகார் மனு அளிப்பது அதிலும் நியாயம் கிடைக்கவில்லை என்றால் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவது என கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கும் கணவரை இருந்த விதவைகளுக்கும் வந்து அரசார் வந்து மாதாந்திரம் உதவித்தொகை கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் திடீரென அதை வந்து இப்போ நிப்பாட்டியிருக்காங்க இப்போ நிப்பாட்டினால முஸ்லீம்கள் வந்து குறிப்பாக முஸ்லீம்களை வந்து குறி வச்சு த அவங்க அவங்களுடைய கொடுத்த பணத்தை குறி வச்சு பறித்தது மாதிரி அதை அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா மாவட்ட அதிகாரிகளுடைய ஒரு பாரபட்சமான நடவடிக்கை என்று தான் நாங்கள் இதை கருதுகிறோம் அதனால் எங்களுடைய மு கன்னியாபுரி மாவட்ட முஸ்லீம் ஜமாத் கூட்டமைப்பு இன்றைய தினம் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு ஆக கல்வி உதவியை வந்து இன்று இந்த இந்த நாளில் இன்றைக்கி துவக்கி வச்சுருக்கோம் எங்கள் த அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய இந்த பொறுப்பு வேலையை நாங்கள் ஜமாத் கூட்டமைப்பு அதை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை வருது காரணம் இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்த அளவில் முஸ்லீம்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அடிப்படை உரிமைகளை கூட இப்போ பிடி இப்போ பிடுங்கி எடுக்கப்பட்டிருக்குது வாக்காளர் பட்டியலிருந்து அவங்களுடைய வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்குது பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவங்களுடைய வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்குது கல்வி உதவித்தொகையை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வங்கிகள் முன் வருவதில்லை முஸ்லீம்கள் என்றால் கல்வி கடன் வழங்குவதிலே முஸ்லீம்களுக்கு கொடுக்க மறுக்கப்படுகிறார்கள் ஏதோ காரணங்களை சொல்லி அப்படி தள்ளி விட்றாங்க அதே மாதிரி அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்டு வந்த ஆதரவற்ற முதியவர்களுக்கும் கடவரை இருந்த விதவிகளுக்குமாக கொடுத்து வரப்பட்ட அந்த அந்த உதவித்தொகையை வந்து அதை வந்து அவங்க நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க திடீர் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க தொடர்ந்து பாதிக்கப்படும் இதனால் தொடர்ந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட முஸ்லீம் ஜமாத்துக்குள்ள உள்ள இஸ்லாமியர்கள் மிக மிக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆகையால் இது இதுக்கான ஒரு கண்டனம் தெரிவித்து நாங்கள் இன்றைக்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருக்கோம் இந்த தீர்மான அடிப்படையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரையும் அரசு உயர் அதிகாரிகளுக்கு நாங்கள் மனு அனுப்ப மனு அனுப்பி கொடுப்போம் அதில் இல்லைன்னா அது தொடர் போராட்டம் வந்து நடத்துவதும் இந்த தீர்மானத்தில் இந்த இந்த கூட்டத்தின் வகையாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு என்னோடய வாப்பா வந்து ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க அம்மா வீட்டில் தான் இருக்காங்க நான் எம்பிஏ படிச்சுட்ருக்கேன் நான் பேங்க்கில் அப்ளை பண்ணி எனக்கு கிடைக்கல அப்புறம் என்னோடய நான் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு அப்ளை பண்ணி அது எனக்கு வரவும் இல்லை அது அவங்க அரசாங்கம் தர வேண்டியதை எங்கள் ஜமாத்து மூலம் முஸ்லீம் ஜமாத்து மூலமாக எங்களுக்கு தராங்க அவங்க அரசாங்கத்துலேருந்து தர வேண்டிய கல்வித்தொகையை மறக்கிறாங்க ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்ணியும் வரல அவங்க தர முடியாத எங்கள் முஸ்லீம் ஜமாத்துலேருந்து தராங்க